mirad bien, no sea que es, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando a una raíz de amargura, o se torne y por ella muchos se han contaminado. Empieza, empieza la palabra diciendo, mirad bien, cuando ustedes dicen algo, dice, hey, pila, ojo, ojo, es porque algo, porque es importante esto, porque es muy importante lo que se va a decir. Pendiente, aquí ahora está la palabra diciendo, mirad, mirad bien, ojo, pila, pila iglesia, pila iglesia, pila hermano, pila hermana, pila, pilas, ojo, ojo, eso es lo que dice la iglesia, la palabra de Dios. Dice Dios a través de su palabra, nosotros tengan pila, ojo, oh, mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Usted sabe lo que es la gracia de Dios? Es lo, es lo que nos tiene nosotros aquí vivo, es lo que nos tiene aquí reunido, la gracia de Dios. No de, Dios mío, se dice, pila, cuidado, ojo oh, bien, con cuidar, con no, no, no dejen perder la gracia de Dios. La gracia de Dios lo que dice aquí. La gracia de Dios. Todos nosotros éramos tremendo fornicario, en el caso de un fornicario decimos más, codicioso, ambicioso, negocio, la plata, todo el cuento, todo ese rollo del mundo que lo amamos nosotros. Y tanto pecado que estamos nosotros metidos, todo es un rollo, es un mentira, es engañamos, un engañado, todo es un cuento ahí, aborto por aquí, aborto por allá, tantas cosas que había nosotros hacíamos. Orgullo por aquí, orgullo por allá, y todo el cuento, toda esa cosa, la vanidad, y la ropa, y la moda, y la vanidad, tantas cosas, y, bueno, tremendo que estamos metidos. Ojalá que aquí no haya todavía ninguno metido en ese, en, ese, en ese rollo, como digo yo. Y la gracia de Dios, la gracia de Dios, me, nos saca de ahí, nos pone acá en la luz a conocer el Evangelio. Es decir, la gracia de Dios. Pero eso dice, cuidado, pila, no, mira, mira. Pila, esa gracia de Dios no, no la des, no la, no la descuides. Siendo nosotros tan pecadores, tan enredados, tan mal que estamos metidos nosotros, aunque la sociedad lo vea, lo acepte. Aunque la sociedad lo acepte. Pero no, hoy en día las cosas malas la ven buena, las cosas malas como malas. De ahí la gracia de Dios, o sea, solo con ese hecho, solo a través de esa causa, eh, se ha agradecido para cuidarla, cuidarla, la gracia de Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios aquí, entonces dice, ahora hace un énfasis a algo, a un poco bien grave que está pasando a nivel mundial, dice, que brotando alguna raíz de amargura, amargura, además su palabra lo dice, amar, algo amargo, que brotando, brotando alguna raíz de amargura, no dice que brotando, o sea, crece, nace, algo sale, que está pequeño, va brotando, va brotando una raíz de amargura. Aquí hay mucha gente que está andando, que andan, ahora yo no quiero andar con ninguno andar amargado, ¿ok? Ninguno. Pero hay factores también, factores en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, por ahí, que nos amargan la vida. Nos amargan la vida. Tenemos que buscar solución a eso, y es lo que vamos a aprender aquí, a buscar solución a todo eso. Yo lo digo por empresa propia y lo tienen aquí, yo, Costeño, Samario, o sea, tengo toda, la, tengo toda la autoridad porque yo lo viví. Yo cuando andaba con mujeres, yo puse a muchas mujeres a mí a más amargura, porque andaba con una y al mismo tiempo con otra. Amargura, un ambiente todo pesado. Y yo sé que aquí, seguro que la mayoría, seguro que aquí al menos hay un hombre que tiene más de otra mujer. Y esa esposa mujer con que está viviendo actualmente anda amargada por, la, ¿por, qué? por, la, 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 por lo que está afectando a ella. Amén. Ese es un problema ¿no? tremendo. Por eso dice pila, pila, pila. Pila. Ayer, mismo día, una, una, el viernes, jueves, me escribió una, una señora, no la conozco por ahí, por eso por mi correo electrónico. Yo saben que yo tengo los libros, ¿eh? antes el libro que Dios, que Dios ha sacado otra vez mi tres libro. Esa mujer contenta me dice que ha puesto en práctica lo que es lo, lo, el libro de la y ahora sí puede adorar al Señor a cantar eso que le pidió antes o el jueves. 
contenta que ha sido siente diferente, Felipe, la mujer Felipe contenta agradecida por el Señor y ayer le envía otro, otro correo diciéndome otra, ahora diferente la última que no puedo leer el correo pero dice el correo así, decía yo fui libre, pero ahora mi esposo, o sea, que dice que conoce, que es cristiano, pero se la pasa todo el día tomando fin de semana, tomando cerveza y durmiendo. Y eso es lo que me tiene desanimada, no sé qué tal. Claro, perdió totalmente la libertad. ¿Por qué? Por el factor que estaba en su hogar. Iglesia, 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 iglesia. Especialmente las mujeres, porque las mujeres, porque yo fui, yo soy hombre y yo hice sufrir a muchas mujeres. Yo tenía mujeres aquí, mujeres allá. Iglesia, usted vale, usted vale, usted, mujer, usted vale, vale. Usted fue comprada a preso de sangre, usted no, un preso de grande, vale. Póngase en su lugar, no por lo que diga la gente, diga lo que diga Dios a través de usted. Usted es preciosa ante los ojos de Dios. Póngase en su lugar, no es una hija redimida por la sangre de Cristo. Usted ponga en su lugar. Si su, ese hombre está ahí, está atormentándolo ahí, porque el diablo atormentándolo a usted ahí, usted ponga eso para hacerle eso. Tiene que arreglar eso, porque le va a afectar su vida. Le va a arreglar su vida, arregle su vida a eso. Aquí en la costa, la mayoría de los hombres tenemos muchas mujeres en el tiempo. Lo voy a decir a ustedes como el asunto, porque yo, yo, yo tuve aquí, y ustedes saben que es así. Aquí lo acepta la sociedad. Y decía, mujeres, no se dejen usted pegar un sida, no se dejen usted pegar, si es que no se lo han pegado ya, un herpes. Cuídense, cuídense, pongan su lugar usted y ponga eso, ponga, ponga arregla la parte de esa, porque eso usted lo está, la está atormentando, la tormenta, le entra a raíz de amargura y eso contamina a usted su alma, contamina incluso a gente que no tiene nada que ver en ese pastel, en ese paseo, también le contamina, lo tiene al trabajo y usted malhumorada con ese problema, ¿por qué? Porque tiene un, un, entre comillas, ¿sí? un chicharrón, un problema usted en su casa, en su hogar, en el trabajo, lo que sea, que usted lo que a usted va a hablar lo mismo, va a decir, no, aquí se posa, oye, la va a atormentar, un tormento, una amargura que hay en su y eso va creciendo, va creciendo. Y no solamente va creciendo, eso va dañando su cuerpo, va dañando su salud. Hay mucha gente que tiene, tiene, tiene eh, dolencia de hueso, que por consecuencia de la amargura, la tristeza. Ahora bien, cuando eso está, eso es más delicado de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque entran demonios ahí de amargura. Cuando entra el demonio de amargura, no solamente entra un solo demonio de amargura, entra el demonio de rebelión, de resentimiento, de venganza, de venganza, de odio, de tristeza, entra un paquete de demonios. Y no es, no es raro de que esa mujer, al ver que ese hombre es así, haga comete el error y se va y se cuenta con otro hombre. Para que, para que el hombre sufra, pero usted está sufriendo más, usted te afecta más. Por todo eso, porque es un, es un, es un desorden ahí, de un desorden de amargura, de, de, de problemas que está en su hogar, en su casa, en el trabajo, y usted no sabe manejar esa parte. Pero es importante agarrarse lo que dice la palabra de Dios y saber que, quién es usted en Cristo Jesús. Amén. Iglesia. Nosotros no somos más del mundo y punto, no somos de aquí. Aquí estamos pasajeros. Ese esposo, ese esposo, usted está ahí, es momentáneo, momentáneo, momentáneo. La vida eterna es la clave. Amén. Es la clave. Y usted por estar con amargura, por, 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 por no arreglar eso, que vamos a aprender cómo arreglar eso, usted puede perder la, la gracia de Dios, que es la salvación. Amén. No somos peregrinos en este mundo. 80, 90 años de edad aquí, por el resto del tiempo que donde vamos a pasar. Es pues delicada. Entonces, es delicada. Es delicada. Y déjame decir a mí que yo por esa, por esa persona, yo no voy a ir al infierno. Por no tomar la tienda, lo que es la palabra de Dios, en amor, en la, en la, en esa parte, tengo que arreglar eso. Y viendo un hombre libre, arregle eso. Si está viendo una unión libre hoy en día, usted, usted, usted viene una unión libre, pero ve que ese hombre está o esa mujer está así, así, no se case, punto, no, porque va a ser peor, no se case. No se case, porque va a ser más peor. Ese hombre está, ah, pero que toca arreglar porque aquí viene una unión libre. Sí, se ve casar, pero si usted está en unión libre y está ese hombre con otra mujer, o a romance, o esa mujer, 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 o esa brincando por aquí por allá, no se case porque usted va mal. Lo que empieza mal, termina mal. Amén. Amén. 
son dos estructuras de la cultura cómica. Pero hay que luchar por la salvación. Iglesia, iglesia, hay mucha gente que no se va al infierno hoy en día, cristianos que están sentados ahí. Que están sentados, llegan ahí. No han dado su vida aparte. Con amarguras, con cosas así, con sentimientos. El Señor dice su palabra, sean santo, porque yo soy santo. Él es santo. Él es santo. En el agradecimiento de la gracia de Dios, hermano, tenemos más armas. Por eso el reino de Dios, pero lo arrebatan. Amén. Para que o sea, no es así, en amor, siempre ya, pero no tienen que obedecer al Señor y a, la, a la su vida. Yo me enfoco más aquí, en este caso aquí, a darle por favor más, por favor, a las mujeres, porque yo soy costeño y yo sé cómo es el ambiente acá, porque soy costeño, Samayo. Y yo sé lo que yo hacía antes, lo que yo era antes era. Yo no sufrí las pobres mujeres. Aunque hoy en día, como digo, hay hoy en día hasta hombres, las mujeres casi sufren al hombre. Pero por el porcentaje mayor es lo contrario, la, el hombre. Entonces, la amargura o se tomen y por ellas muchos han contaminado. Ellos de ahí contaminan. Ande usted, mire, ande usted con alguien que se para quejando. Digo, me todo, en que usted también se queja. <risa> Sí. Se pega. Ahora bien, uno lo ve como sencillo. Se pega. Pero ¿sabes qué es lo que se pega ahí? Demonios de esa persona le entraron a usted. ¿Sabía? Yo encontré los demonios. Los de la, de la mujer. En el caso. En el caso de la mujer, esta mujer. Esta mujer fue una mujer normal. Pero estamos en pensamientos de buscar a otra mujer. O sea, teniendo que un demonio ahí de un sueño, como sueño. Pero yo decía, porque yo soy una mujer que casada, pero tengo ese pensamiento ahí. Cuando le hago preguntas, no, cuando hago liberación, pregunto, porque yo pregunto a los demonios, le pregunto, ¿tú has visto los videos míos o no? Y Jesús lo hizo, Jesús lo preguntaba. Entonces el cuento fue que ella, ella cuando estaba niña, más niña, Andaba con, andaba con un amigo que era, que era, que era gay. ¿Qué? No, no, amigo. Los demonios que están allá pasan acá. Así que si usted anda con una persona que anda con un problema, que es los problemas así, los demonios que le pasan ahí. Pero eso es muy delicado uno con quien anda. ¿Qué? Muy delicado, muy delicado. Esto en el mundo espiritual es, es tremendo. Es tremendo. Es posible que esa persona los demonios se, se le pasan a usted. O lo demonios de usted por sus problemas, su amargura, sus problemas que no han arreglado, que tenemos a aprender cómo arreglarlo, se le pasan a esa persona. Entonces hay un solo desorden. ¿Usted ha visto hogares en donde es un caos terrible? ¿Ha visto usted hogares así? Que uno no sabe por, ni, por, ni por dónde empezar. Los hijos le gritan, no sé si es mal y por allá, por acá, eso es un rollo ahí. Ni la comida se pone, ni la comida se pone de acuerdo. ¿Tú has visto eso? Eso abunda mucho. ¿Qué? ¿Okay? Pueden decirlo ustedes con confianza. Abunda mucho. Mi hogar anteriormente, antes, antes de conocer de Dios, era así. Era así. No conocer al Señor. Usted tiene la ventaja de estar conociendo al Señor. Entonces es una gran ventaja. Agarrarse la palabra de Dios. Pero agarrarse de ahí. Entonces, dice. Y por ello muchos han contaminado. Dios me libre de andar con gente amargada. A ver, diga. Dios me libre, Dios me libre de, andar de andar con gente amargada. Con gente amargada. Sí. En el peso 430, cuidado, porque eso no da la solución para eso. La solución para eso. Digan así. Señor, Señor y so, si yo soy una de esas personas una de esas personas amargadas amargadas por los problemas por los problemas de mi casa de mi casa o lo que sea o lo que sea yo hoy señor yo hoy señor renuncio a eso renuncio a eso y lo ordeno y lo ordeno en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a todo el mundo de mi amor a todo el mundo de mi afectándome afectándome que se vaya de mí que se vaya de mí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo hoy yo hoy estoy conociendo estoy conociendo palabra de Dios palabra de Dios que me va a librar Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Amén. Amén.
PDIP sih kalau 